Время платить по счетам дефолт США разразится через два месяца. Время платить по счетам дефолт США разразится через два месяца 8 часов. AP Photo, Richard Drew на Нью-Йоркской фондовой бирже. AP Photo, Richard Drew. Москва, 10 июля. Рия Новости, Александр Лесных. В понедельник Вашингтонский центр двухпартийной политики BPC сообщил о крайне высоком риске дефолта в начале сентября. Министр финансов Стивен Мнучин предупреждал об этом сенаторов еще в мае. РИА Новости разбиралась, как американская финансовая система окончательно зашла в тупик и есть ли у США шансы избежать долгового краха. Впереди планеты всей. Непомерные траты из федерального бюджета при сравнительно низкой динамике роста государственных доходов быстро ведут к дефолту, уверены специалисты. BPC. В недавнем отчете бюджетного управления Конгресса отмечается, что дефицит за первые три квартала текущего фискального года достиг 746 миллиардов долларов. К декабрю и вовсе ожидают триллион. 8 июля, 8 часов. Доллару предрекли ослабление во втором полугодии. Бюджетные расходы за отчетный период выросли на 208 миллиардов по сравнению с прошлогодним показателем, а доходы всего на 69 миллиардов, то есть американская казна пустеет в три раза быстрее, чем пополняется. Ключевым фактором сокращения доходов газбюджета большинство специалистов называют недальновидную налоговую политику президента Трампа. Еще в декабре 2017-го он подписал закон о крупнейшей в истории страны налоговой реформе, обещанной им в ходе избирательной кампании. В частности, речь идет о снижении корпоративного налога с 35 до 21%, а также налога на средства от зарубежной деятельности американских компаний, вернувшиеся в страну, с 35 до 8% для безналичных денег и до 15,5% для наличных. Кроме того, Трамп изменил подоходный налог для физических лиц и сократил перечень граждан, обязанных отдавать в казну 40% от наследства. В результате налоговые поступления в текущем фискальном году выросли на 2-3% вместо ожидавшихся 5-6. 3 июля, 8 часов от слов к делу, Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов Минфин не имеет права привлекать заимствования из-за законодательных ограничений по размеру газдолга. Специалисты BPC призвали парламентариев срочно заняться этой проблемой, поскольку времени почти не осталось. 26 июля Конгресс в полном составе отправится в отпуск на полтора месяца. Сенаторы проявят безответственность, если проигнорируют наш прогноз. Единственный способ избежать дефолта в этом году поднят потолок газдолга в ближайшие две недели, подчеркнул глава отдела экономической политики BPC Шая Кабас. Бесконечность не предел. Если американские парламентарии не повысят к сентябрю верхнюю планку газдолга, Минфину придется объявить дефолт по части действующих обязательств, что неминуемо приведет к снижению кредитного рейтинга страны. Кроме того, отсутствие новых трежерис на рынке резко ослабит американскую валюту. Ведь лишившись возможностей инвестировать, держатели долларов станут от них избавляться. Это нанесет очередной удар по статусу мировой резервной валюты. 2 июля, 8 часов в США назревает крупный скандал из-за Трампа и Хуай. А после недавнего саммита G20 в японской Осаке президента практически обвинили в предательстве интересов национальной безопасности из-за его обещания отменить санкции против китайского IT-гиганта Хуай. Хотя именно он выступил их инициатором. Значит... Шансы на быстрое увеличение потолка газдолга близки к нулю и технический дефолт США в первой неделе сентября вполне реален.